ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുൻപേ ഉള്ള വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെ പരിചയപ്പെടാം കീബോർഡ് കീബോർഡ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നീ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് കീബോർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ആദ്യമായി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് വിത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കേസ് നൂറ്റി ഒന്ന് കേസാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ ഉള്ളത് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ടിനെ ക്വേട്ടി ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വേട്ടി പാറ്റേൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കീബോർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ സ്പെൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ക്വേട്ടി പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്വേട്ടി കീബോർഡ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയേർഡ് കീബോർഡ് ഉണ്ട് വയർലെസ് കീബോർഡ് ഉണ്ട് വയേർഡ് കീബോർഡ് ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് വഴിയാകും അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വയർലെസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസാണ് ഒരു കീബോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസാണ് എഫ് വണ്ണ് മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മൗസ് എ മൗസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേഴ്സർ ഓർ പോയിൻ്റർ ഓൺ എ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ആ കൾസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് മൗസ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് മൗസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾബേർട്ടാണ് ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾബേർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് മൗസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് പലതരത്തിലുള്ള മൗസുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ മൗസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ മൗസ് എന്നറിയപ്പെടും അതിലൊരു റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ബോളായിരിക്കും ആ ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന് അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ടെക്നോളജി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് ബീമാവും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പൊസിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഒപ്റ്റോ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ മൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒപ്റ്റോ മെക്കാനിക്കൽ എന്നുള്ളത് അതിൽ ബോളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിലൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒപ്റ്റോ മെക്കാനിക്കൽ മൗസ് ദൻ അടുത്തൊന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ മൗസ് ആണ് അതായത് ലേസർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലേസർ ആയിരിക്കും ലേസർ ബീമായിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലേസർ മൗസിനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലേസർ വേറെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേറെ എന്ന രീതിയിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്നുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൗസ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലും മറ്റേത് ലേസർ സെപ്പറേറ്റ് ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് വയർലെസ് മൗസ് വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർലെസ് മൗസ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊന്ന് നെക്സ്റ
Scanners can convert photographs and flat documents into electronic images. Photograph flat documents electronic image convert input device on scanner. Either photograph documents scan the computer store scanner Scanner and resolution express the DPI and the unit and dots per inch. Dots per inch DPI and the unit and scanner and the resolution express the chain. Pradana Munta scanner and sheet feed scanner. Uh, can scan a single sheet or single sheet mathram scan jay and carry in on a sheet feed scan rather well a flat bed scanner uh, or you can scan even from book in another para in the other handheld uh, scanner or you uh, scan jay the tool image lay uh, printer text in a recognize a anum adine uh, text format it convert to anum ubiyogikkunnathu ocr software an optical character recognition uh, software an ubiyogikkunnathu okay uh, print scan cheyidittulla documents le uh, characters ne recommend cheyan recognize cheyanum adine text format like convert cheyanum ubiyogikkunnathu ocr technology uh, optical character recognition software ubiyogichittana atharathilulla ocr software galku uh, examples aan accurate ocr sdk hindi ocr software adu pole akshara malayalam ocr akshara malayalam ocr ellam ocr softwares ne examples aan ini mattoru uh, input device aan omr optical mark reader scans a printed form and reads predefined positions and records marks on the form. One printed form uh, scan the game. That is predefined item. One goes to set the other side. All the positions read the game. Uh, mark record the game. Uh, that is the one. That is the one. OMR optical mark reader. Then another one is BCR barcode reader. That is the QR code reader. Q response code reader. Okay. Barcode and QR code A barcode is a set of vertical lines of different thickness and spacing that represents a number. Different thickness different spacing arrangements vertical lines in the set and barcode and the other number represent the A barcode is a set of vertical lines of different thickness and spacing that represents a number. And the QR code an angle a QR code is similar to barcodes. Barcodes are single dimensional, QR codes are two dimensional. More data can be stored. In the other than the test, the QR code is two dimensional. That is the code data QR code is stored. That is the URL, email, phone numbers, that is the alphanumeric data storage. That is the QR code. 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 That is Barcode reader link, QR code reader and the input device. Input device. Input device. Supermarket device. Then, MICR, Magnetic Imaging Scanner. Magnetic Ink Character Imaging Scanner. Magnetic Ink Character Recognition. 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 Magnetic Electronic clearing of check. Check the uh, faster uh, clearing and use the uh, check MICR code. MICR code. That's the check number, the branch code, bank and code. That's the details. Print the check. That's the iron oxide. That's the ink. That's the code. Okay, iron oxide and the Amshang Larangitilla, Ingondarikaru, code a print the Chedrin Daga, Athrathilla, MICR code color, read the Chenu Bakana, Rubagarnamane, a magnetic ink character recognition, MICR. 
ദാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസേഴ്സ് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് യുണീക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി ഓരോരോ ഹ്യൂമൻസിനും ഉള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് റെറ്റിന ഐറിസ് പാറ്റേൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുണീക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഹൈ ആക്യുറസിയോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസറുകൾ ദൻ അടുത്ത ഒന്നാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്സ് ഡാറ്റ അത്തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ലെസ് ഉണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡും ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡറും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആവശ്യമായി വരും അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്നാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ അത് റീ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ടോൾ ഗേറ്റ്സിലൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് ലെസ് റീഡറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഒന്ന് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മൈക്രോഫോണൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് എന്നാൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാനൽ കവറിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാനലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അത് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒന്നാണ് ടച്ച് പാഡ് എന്നുള്ളത് ടച്ച് പാഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിങ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് സെയിം പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് പാഡാണ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൻ അടുത്തൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രോ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് യൂസസ് ദ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഒബ്ജ ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര